Alors le projet a dû démarrer, euh, si je me souviens bien, en 2018. Tous les projets de développement avec, euh, avec NFC, c'est du vrai dev, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas un truc du carton. On part vraiment de rien, donc ça a dû démarrer en 2018 et ils ont dû venir avec les premiers prototypes au salon de Nantes en, euh, salon de Nantes en 2020. On voulait évidemment sortir à un moment donné un blanc pour la saison. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire parce que d'un seul coup les gars m'ont contacté alors qu'on avait déjà un proto, donc celui qu'ils avaient amené à Nantes, qui était super opérationnel, super performant, qui était basé sur une technologie nickel. D'un seul coup, ils me recontactent et ils me disent qu'ils ont une nouvelle technologie. Euh, c'est celle qu'on qu avait jusqu'ici sur des Blanks Logic. Là. Le Air Carbon, c'est vraiment impressionnant. On a découvert ce matériau avec les Blanks Logic. Euh, le rapport poids-puissance est hallucinant. Euh, Blanc de 67 grammes qui prend 16 kg à 45 degrés. C'est totalement inédit. Ils arrivent avec un nouveau matériau qui nous permet de sortir un blanc euh, sur lequel on place 30 kg de, de, de déforsion à 45 degrés pour un poids de blanc à 260 grammes. Et donc on a, on a choisi et assumé de reperdre une année pour arriver vraiment avec un blanc qui, était, qui est à l'instant T euh, euh, le top du top, c'est the state of art euh, du développement de blanc euh, euh, pour le thon. On cherchait en fait un blanc euh, qui ne soit pas une baramine, qui ne euh, pèse pas un âne mort non plus, c'est-à-dire que les contraintes extrêmes qu'on a fait subir à ce blanc, je rappelle donc 30 kg à 45 degrés, ce n'est pas inédit en soi, c'est des choses qu'on peut faire avec de la fibre de verre, c'est quelque chose qu'on peut faire avec euh, des blancs très très lourds, mais jusqu'ici ce n'était pas possible pour des blancs de 260 grammes. Le but, c'est de pouvoir pêcher euh, donc les très gros poissons, les très gros thons qu'on a chez nous, c'est-à-dire des poissons entre 50 et 250 kg, avec le maximum de confort et d'efficacité. Donc euh, il faut être capable de, de lancer à relativement bonne distance, euh, animer correctement les leurres, donc euh, on utilise souvent des poppers, et euh, pouvoir euh, raccourcir, pouvoir abréger les combats. En combat, bah, il est quand même assez modéré dans le sens où il va quand même plier euh, assez proche euh, du pêcheur, donc ça permet d'épargner euh, le dos. Il met vraiment en confiance parce que voilà, on, quand on sait qu'il peut prendre 30 kg à 45 degrés. C'est un blanc qui plie, mais en même temps qui peut plier très très loin puisque voilà, 30 kg à 45 degrés. On ne va pas parler que d'un blanc parce qu'en fait à terme il y aura plusieurs blancs aussi dans cette gamme euh, RPK. Bah alors vraiment, ce qui, est, ce, qui est étonnant, euh, ce qui est étonnant avec ce blanc, c'est le poids. Euh, c'est vraiment, euh, euh, il, a des, il a un poids qui pour un blanc de cette catégorie est parfaitement normal et des performances qui elles sont totalement anormales. On peut maintenant appliquer en spinning des pressions sur des poissons qui étaient jusqu'ici réservées en fait au trolling. Alors en action de pêche, c'est un, bah un régal, c'est-à-dire que c'est pas une barre à mine, c'est pas une barre de fer, c'est un blanc qui lance super loin. Je crois que c'est la première caractéristique dont tout le monde se, se, se souvient, c'est vraiment un lance-missile. Alors c'est un vrai blanc popping, il fait 2m33, donc il permet vraiment d'avoir une amplitude d'animation pour pouvoir faire des, des longues traînées de bulles. C'est un blanc qui pop super bien, super facilement. J'aime le fait qu'il soit en butt join. Donc euh, ça fait des blancs qui sont très faciles à monter parce qu'on a des grippes euh, en EVA qui, qui se mettent dessus donc il n'y a même pas besoin de rimer, la poignée est montée en une heure. Le fait que le diamètre soit de 19 mm euh, fait qu'on peut, on peut mettre un porte-moulinet en taille 20 donc ça permet encore une fois de faire une poignée euh, assez fine et confortable. NFC, c'est des geeks du carbone. Moi, dans toutes les discussions que j'ai avec eux depuis 10 ans maintenant, c'est toujours des gars qui sont obsédés par le fait d'avoir une longueur d'avance technologique. NFC est vraiment à la pointe de la technologie sur le carbone. C'était un projet qui était un petit peu complexe, qui nécessitait du savoir-faire, et NFC a toujours été au top là-dessus. Ils ont les designers, ils ont les machines et le savoir-faire pour faire des blanques de compétition.